আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো ভিডিও থাম্বনেলটি দেখে আশা করি বুঝে গেছো আজকে আমি তোমাদের সাথে কি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব কিভাবে আমি বুয়েটে চান্স পেলাম আমার সেই এক্সপেরিয়েন্স এবং তার সাথে তোমরাও কিভাবে বুয়েটে চান্স পেতে পারো তার জন্য কিছু টিপস টেকনিক এবং স্ট্র্যাটেজি ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে একটা বিষয় সম্বন্ধে তুমি যতটা জানার চেষ্টা করবে বা জানবে সেই বিষয় সম্বন্ধে তোমার আগ্রহ ততই বৃদ্ধি পাবে তাই আমি মনে করি যে বুয়েটে অ্যাডমিশন নেওয়ার পূর্বে তোমার বুয়েট সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া উচিত বুয়েটে পড়লেই যে তোমার জীবন সাকসেসফুল এমনটা ভাবা মোটেও ঠিক নয় কারণ এমন অনেক বুয়েটিয়ান রয়েছে যারা বুয়েটের এক্সপেকটেশনের সাথে রিয়েলিটির ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে আবার এমনও বুয়েটিয়ান রয়েছে যারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অথবা হার্ডওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে সো আজকের এই ভিডিওটিতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি বুয়েট সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন বুয়েটে পড়ার কিছু অ্যাডভান্টেজের সমূহ যা কিনা তোমাকে বুয়েটে চান্স পাওয়ার জন্য আরও বেশি মোটিভেটেড করে তুলবে এই ভিডিও সেগমেন্টটিকে আমি চারটি মেজর পার্টে ভাগ করেছি তার মধ্যে রয়েছে অ্যাবাউট বুয়েট বুয়েট সম্বন্ধে কিছু অ্যাকাডেমিক ইনফরমেশন এবং বুয়েটে চান্স পাওয়ার জন্য তোমার কি কী যোগ্যতা প্রয়োজন অর্থাৎ এলিজিবিলিটি এবং সবশেষে বুয়েটের জন্য তোমার কীভাবে প্রিপারেশন নেবে অর্থাৎ স্টাডি হ্যাক সো পার্ট ওয়ানে আমি প্রথম তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং পার্ট টুতে স্পেশালি আমি বুয়েটের অ্যাডমিশন প্রিপারেশন এবং স্টাডি হ্যাক নিয়ে আলোচনা করব সো সাথে থাকো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ফিরে আসছি ইন্ট্রোর পর সো ওয়েলকাম ব্যাক শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা বুয়েটে কেন পড়বো তার মোটিভেশন স্বরূপ বুয়েট সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশন জানব বুয়েটের ফুল মিনিং হচ্ছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বুয়েটের পদাচারণা শুরু হয় আঠারোশো সালে ঢাকা সার্ভে স্কুল নামে পরবর্তীতে এর নাম করা হয় আহসানুল্লাহ স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং উনিশশো সালে একে কলেজ উন্নতি করে নামকরণ করা হয় আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উনিশশো সালে একে ইউনিভার্সিটির মর্যাদা প্রদান করে নামকরণ করা হয় ইস্ট পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি আর ফাইনালি স্বাধীনতার পর এ নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কারেন্টলি ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেকচার প্ল্যানিং এবং সায়েন্স সেকশনে আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট টোটাল নয় হাজার জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে বুয়েটে মোট পাঁচটি ফ্যাকাল্টি রয়েছে তা হলো ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সবশেষে ফ্যাকাল্টি অফ আর্কিটেকচার অ্যান্ড প্ল্যানিং এছাড়াও বুয়েটে মোট ছয়টা ইনস্টিটিউট রয়েছে সেগুলো হল ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট বুয়েট জাপান ইনস্টিটিউট অফ ডিজাস্টার প্রিভেনশন অ্যান্ড আরবান সেফটি এবং সবশেষে ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রতি বছর এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কমপক্ষে পাঁচজন স্টুডেন্ট বুয়েটে ভর্তি হয় আরও মজার ব্যাপার হলো আমাদের সিএসি ডিপার্টমেন্টে দুজন ফরেনার আছে তার মধ্যে একজন ইন্ডিয়া থেকে এবং আরেকজন নেপাল থেকে এসেছে দেশব্যাপী বুয়েটের স্বতন্ত্র পরিচয়ের অন্যতম প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো যে বুয়েট নিজ উদ্যোগে কিছু রিসার্চ পরিচালনা করে তার মধ্যে কিছু কিছু রিসার্চে ইউএনও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং কমনওয়েলথের মতো কিছু ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন স্পন্সর করে থাকে বুয়েটে কেন পড়ব তার সবচেয়ে বড় মোটিভেশন হচ্ছে বুয়েটের অ্যালামনাইগন তারা মাইক্রোসফট ওরাকল গুগল আইবিএম ইন্টেল ইত্যাদি বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল স্বনামধন্য সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে জব করছে এইবার তোমাদের জন্য রয়েছে একটা বোনাস ক্লিপ আর তা হলো তুমি যদি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অবস্থান করে থাকো তাহলে তুমি যে বিল্ডিংটিতে বসে আমার এই ভিডিওটি দেখছো তার সিমেন্ট এবং রড কিন্তু অবশ্যই বুয়েট টেস্টেড সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমি তোমাদের বুয়েটের অ্যাডমিশন সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন দেব সো প্রথমে চলো আমরা জেনে নিই বুয়েটে রয়েছে টোটাল এগারোটা ডিপার্টমেন্ট ওকে সো তার মধ্যে প্রথমে রয়েছে সিএসি ডিপার্টমেন্ট যেখানে রয়েছে একশো বিশটি সিট তারপর ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্ট এখানে রয়েছে একশো পঁচানব্বইটি সিট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে রয়েছে একশো আশিটি সিট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশনাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে রয়েছে তিরিশটি সিট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে রয়েছে একশো পঁচানব্বইটি সিট কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে রয়েছে ষাটটি সিট এরপর আর্কিটেকচারে রয়েছে পঞ্চানটি সিট নেভাল আ
এমএমই অর্থাৎ ম্যাটেরিয়ালস এন্ড মেটালার্জিক ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছে 50টি সিট ইউআরপি অর্থাৎ আরবান এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং এর মধ্যে রয়েছে 30টি এবং সবশেষে ডব্লিউআরই অর্থাৎ ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে রয়েছে 30টি সিট সো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট সিলেকশনটা কিন্তু অবশ্যই মেরিট অনুযায়ী হবে অর্থাৎ সবার প্রথম দিকে যারা সিরিয়াল তারা হচ্ছে প্রথম দিকের সাবজেক্টগুলো চুজ করবে অর্থাৎ 1160 জন হচ্ছে সিলেক্টেড হয় সো তার মধ্যে সিএসসি তে প্রথম ওই 1160 জনের মধ্যে প্রথম 120 জনই যদি সিএসসি কে প্রায়োরিটি দেয় তাহলে তারা যদি সিএসসি না তাহলে প্রথম 120 জন তারা হচ্ছে সিএসসি ফিলআপ হয়ে যাবে এবং বাকি জন পর যে মেরিট অর্থাৎ 121 নম্বর সে আর সিএসসি এর জন্য अप्लाई করতে পারবে না তাকে হচ্ছে ট্রিপল এ নিতে হবে ব্যাপারটা হচ্ছে এইভাবে কিন্তু ওই শুরুর 120 জনের মধ্যে কেউ যদি ইচ্ছা করে না আমি সিভিল নিব আরেকজন ইচ্ছা করে না আমি ট্রিপল এ নিব কেউ ইচ্ছা করে আমি মেকানিক্যাল নিব তাহলে তারা যদি নেয় তখন আবার ওই 121 নাম্বার যে সিরিয়াল সেখান থেকে শুরু করে তারা ইচ্ছা করলে সিএসসি নিতে পারবে অর্থাৎ সি চুজিং করার যে ব্যাপারটা সেটা আছে মেরিট অনুযায়ী হবে সো তোমার আপ তোমার থেকে हायर র‍্যাঙ্কের কেউ যদি অন্য ডিপার্টমেন্ট নেয় তাহলে তুমি তার জন্য এলিজিবল যে সিটটা সেটা তুমি নিতে পারবে সো এবার চলো আমরা দেখি অ্যাডমিশন টেস্টটা কেমন হবে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য টোটাল সময় হচ্ছে 3 ঘন্টা টোটাল মার্কস হচ্ছে 600 এবং সম্পূর্ণ রিটেনে পরীক্ষা হবে অর্থাৎ কোনো এমসিকিউ থাকবে না ওকে তো এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপার হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট থাকবে তিনটি ম্যাথ ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি এবং প্রত্যেকটা মার্ক হচ্ছে सेम অর্থাৎ ম্যাথ 200 ফিজিক্স 200 এবং কেমিস্ট্রি 200 এবং টোটাল क्वेश्चन থাকবে 60 টি ওকে ম্যাথ থেকে 20 টি ফিজিক্স থেকে 20 টি কেমিস্ট্রি থেকে 20 টি অর্থাৎ প্রতি क्वेश्चनে 10 মার্ক করার জন্য প্রত্যেকটা পার্টিকুলার সাবজেক্টে হচ্ছে 200 মার্ক 20 টি क्वेश्चन আর হল টোটাল হচ্ছে 600 মার্ক ওকে সো এই সম্পর্কে আর কিছু ইনফরমেশন আমরা জেনে নেই যে এখানে কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই এবং গ্রাফিং ক্যালকুলেটর ছাড়া তুমি যে কোনো ধরনের অ্যাডভান্স ক্যালকুলেটর নিয়ে যেতে পারবে সেটা গ্রাফিং হতে পারবে না যেমন আমরা যদি বলি যে এখন পর্যন্ত যে লেটেস্ট চলছে সেটা হচ্ছে ক্যাসিও এফএক্স 991 ইএক্স ওকে তুমি এটাও নিতে পারবে এবং মাল্টিপল তুমি দুটো তিনটে নিয়ে যেতে পারো ক্যালকুলেটর এটা তোমার ইচ্ছা বাট গ্রাফিং ক্যালকুলেটর নেওয়া যাবে না ওকে তারপরে প্রত্যেকটা क्वेश्चन তো বললাম যে 10 মার্ক করে কন্টেন্ট করা আর প্রতিটা পেজে তোমার হচ্ছে क्वेश्चन এর সাইজ অনুযায়ী খুব বেশি বড় হলে একটা থাকবে মিনিমাম হচ্ছে দুটো থাকে क्वेश्चन आंसर করে যদি বেশি ছোট হয় তাহলে তিনটাও থাকতে পারে আর আর্কিটেকচারদের জন্য যে কথা সেটা হচ্ছে তাদেরকে এক্সট্রা 2 আওয়ারের একটা ড্রয়িং एग्जाम দিতে হয় যেখানে পাঁচটা क्वेश्चन থাকে প্রতিটি क्वेश्चन मार्क 80 করে সো টোটাল মার্ক থাকে 400 এটা এটা টোটালি মানে বুয়েটের জন্য প্রথমে যে 600 মার্কের एग्जाम বললাম সেটা তো দিতেই হবে প্লাস পরবর্তীতে তাদের জন্য আবার 2 ঘন্টার এক্সট্রা एग्जाम দিতে হয় ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন আমরা যে টোটাল অ্যাপ্রক্সিমেটলি হচ্ছে 12000 স্টুডেন্ট হচ্ছে एलिজিবল হয় সো তারা হচ্ছে एग्जाम দেয় এবং অবশ্যই ফার্স্ট টাইমার কোনো সেকেন্ড টাইমার এলাউড না তো তার মধ্যে এক থেকে শুরু করে 1060 পর্যন্ত যারা র‍্যাঙ্ক করে তাদেরকে হচ্ছে সিলেক্ট করা হয় আর অ্যাপ্রক্সিমেটলি 500 বা 550 এরকম স্টুডেন্ট কে ওয়েটিং লিস্টের জন্য ডাকা হয় এবার আমরা আসো খুব দ্রুত চেক করে নেই বুয়েটে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে পারার জন্য তোমার এলিজিবিলিটি বা যোগ্যতা থাকা দরকার সেটা কি সো বাংলা মিডিয়ামদের জন্য যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে তাদের এইচএসসি তে অবশ্যই জিপিএ 5 থাকতে হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথে তো 5 থাকতেই হবে আর বাংলা এবং ইংলিশে হচ্ছে নয় থাকতে হবে দুইটা যোগফল নয় হতে অর্থাৎ বাংলা ইংলিশ দুইটা মিলিয়ে তোমাকে নয় থাকতে হবে আর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথে হচ্ছে অবশ্যই 90 প্লাস মার্ক থাকতে হবে এটা আবার ভেরি করে আমাদের সময় যেমন ছিল আমাদের আগের ব্যাচেও ছিল এটা ভেরি করে তোমার বোর্ডের রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে ঢাকা বোর্ডের রেজাল্ট যদি এমন এতটা স্ট্রিক্ট হয় যে 90 প্লাস কেউ উঠাতে পারেনি সেই ক্ষেত্রে এটা কনসিডার হবে আর এসএসসি যে ব্যাপারটা এসএসসি তে অ্যাট লিস্ট জিপিএ থাকতে হবে 4 ওকে সো চলো এবার আমরা দেখেনি ইংলিশ মিডিয়ামের জন্য কি কি প্রায়োরিটি আছে বা প্রিরিকুইজিট সেগুলো আছে তাকে ও লেভেলে অবশ্যই ম্যাথ ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি ইংলিশ এই চারটা সাবজেক্টে মিনিমাম গ্রেড থাকতে হবে বি আর এ লেভেলে তাদেরকে ম্যাথ ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি তিনটা তো কম্পালসারি থাকতেই হবে প্লাস এখানে মিনিমাম গ্রেড থাকতে হবে এ সো চলে আসলাম ভিডিওর শেষ পর্যায়ে সো শিক্ষাতে বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে লাইক করো এবং শেয়ার করে যারা তোমাদের যে বন্ধুদের অ্যাডমিশন ইনফরমেশন প্রয়োজন স্পেশালি বুয়েটের জন্য তাদের মাঝে যে জিনিসটাকে ছড়িয়ে দাও আর
সো জেনারেল কথাবার্তা এটা তুমিও জানো তোমাকে বেশি পড়লেই তুমি চান্স পাবে কিন্তু এক্সপ্লিসিটলি কীভাবেই কোন টপিকটি ইম্পর্টেন্ট বা কীভাবে পড়বো বা কোন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হবো এই এই ব্যাপারে যে ব্যাপারগুলো অর্থাৎ স্টাডি হ্যাক টোটাল এই এই সেকশনটা নিয়ে আমি হচ্ছে আমার ভিডিওর সেকেন্ড পার্টটা হবে সো আশা করি সবাই খুব ভালো থাকবে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে যে তুমি বইটা কোন ডিপার্টমেন্টে পড়তে আগ্রহী এবং কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে পার্ট টু রিলিজ করার জন্য অবশ্যই তোমরা আমাকে মোটিভেট করবে সো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সবার জন্য শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম